नमस्कार अभी पिछले एक महीने में जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स हुई हैं अगर उन पे हम तैनी तरह तैनी नजर रखें या उन पे एक नजर मारें तो पता चलता है कि सब कुछ गलत चल रहा है इलेक्टेड गवर्नमेंट जो अपने आप को क्लेम करती है हालांकि इमरान खान कुछ और क्लेम करते हैं लेकिन वो इलेक्टेड गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की इलेक्शन कराने से डर रही है सुप्रीम कोर्ट में बोल रही है कि इंडिया अटैक कर सकता है पैसा नहीं है इसलिए इलेक्शन नहीं कराएंगे हम लोग राजौरी में अटैक नहीं हुआ बालाकोट से अटैक हुआ राजौरी में टेरर अटैक बालाकोट के बाद से पहला बड़ा हमला पता था पाकिस्तानी आर्मी को भी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी कि इस पर रिएक्शन आएगा और इकोनॉमी जो है सुधरने के मूड में नहीं है साथ में इमरान खान एक अलग नासूर बने हुए हैं ऐसे में अराजकता बढ़ती जा रही है और इस अराजकता का सीधे सीधे फायदा एमपीएस बोल रहे हैं सीधे सीधे फायदा आर्मी को मिल रहा है और आर्मी टेक ओवर की तैयारी हो रही है इसी सिलसिले में आज आसिफ मुनीर फॉर्मा आर्मी चीफ या करेंट आर्मी चीफ सॉरी फॉर्मा आर्मी चीफ इसको आसिफ मुनीर को वो बोलते हैं इमरान खान के लोग आर्मी चीफ इस समय गए हुए हैं चाइना और चाइना में वो बातचीत कर रहे हैं चार दिन का ट्रिप आर्मी चीफ का क्या होगा वहां पे क्या बात होगी साथ में यूए एक ट्रिप लगा था इनका सऊदी लगा था और एक यू, यूके लगा था सारी वो जगह जहां से इन्हें लेजिटिमेसी चाहिए थी अपनी टेक ओवर के बाद क्या ये वाकई में प्रेसिडेंट बनने चाह रहे हैं ये टेक ओवर के बाद इसी पे बात करेंगे हमारे साथ डॉक्टर मुक्तदिर खान खान कंसेशन इन का अपना एक प्रोग्राम है बहुत अच्छा प्रोग्राम है यूट्यूब पे चलाते हैं प्लीज उसको जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा साथ में ये इंटरनेशनल फेज पे एक्सपर्ट हैं ये वो हैं प्रोफेसर हैं अमेरिका में पढ़ाते हैं और इनकी इनको साउथ एशिया पे अनडिस्प्यूटेड किंग माना जाता है सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में पहली चीज क्या आर्मी टेक ओवर की तैयारी चल रही है जैसा कि एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं रोहित साहब थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर शो आपके सुनने वालों को ईद मुबारक और सबको सलाम नमस्ते वनकम सत्याकाल और नमस्कार देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना माथा टेकना इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इट कैप्चर्स ए सर्टेन काइंड ऑफ जियो पॉलिटिक्स पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये साहब की ये चौथी ट्रिप है जब से ये चीफ बने हैं बाहर इन्होंने सऊदी अरेबिया पहले बार चले गए सऊदी अरेबिया यू गए फिर बरतानिया गए फिर यू गए और अब चाइना पहुँच गए अपेरेंटली जब भी नया चीफ आता है पिछले दो तीन बार वो पहले हफ्ते में वो चाइना चले जाते हैं ब्रीफिंग वगैरह सो दिस मैन हैज नॉट गॉन टू चाइना फॉर मंथ्स ये पहली ट्रिप है उनकी चाइना सो इन सम वेज ही हैज प्रोबेबली अपसेट देयर बेस्ट फ्रेंड कि ये इतनी देर क्यों लगाए जाने के लिए और इसकी टाइमिंग भी कितनी ऑड है एस की मीटिंग शुरू हो रही है ट्वेंटी को डिफेंस मिनिस्टर्स की ये आ जाते हैं यहाँ पर यहाँ मुलाकात हो जाती है उनकी दोनों चाइना चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर से भी और रशियन डिफेंस मिनिस्टर भी आ रहे हैं इंडिया को बट इंस्टेड ऑफ दैट ही चोज टू गो टू चाइना और वहाँ पे वो मिलिट्री ऑफिशल से मिलेंगे इज नॉट गोइंग टू गेट टू मीट जी जी पिंग और अदर्स मुझे लगता है सर कि वी नीड टू क्रिएट ए न्यू वर्ड और कशकूल डिप्लोमेसी ये जो कशकूल है ना जो सूफी भीख मांगते फिरते वो ही दैट इज वॉट ही इज डूइंग ही इज स्टिल ट्राइंग टू डील ही इज एक्टिंग मोर लाइक पाकिस्तान कॉमर्स एम्बेसडर दैन द जनरल ऑफ द आर्मी इनको अभी भी पैसों की बहुत जरूरत है और जब तक ये तीन कंट्रीज यू ए ई सऊदी अरेबिया एंड चाइना और नॉट फुल्ली बैकिंग दैम दे आर नॉट गोइंग टू गेट आउट ऑफ ट्रबल फ्राम आई एम एफ और जो इंटरनल के ऑस जो हो रहा है वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद इंटरनल के ऑस है कि जो पाकिस्तानी आर्मी की जो फायर वॉल थी ना कि पूरा मुल्क कितना भी अनस्टेबल हो जाए आर्मी यूज टू बी यूनाइटेड एंड स्टेबल वो फायर वॉल पाकिस्तान में इमरान खान ने तोड़ दी तो अब इससे ये हुआ कि जो जो एनर्की की जो बात आप कर रहे हैं सोसाइटी में वो फौज में भी आ गई है आई डोंट थिंक दैट जनरल मुनीर इज द लीडर ऑफ ए यूनिफाइड मिलिट्री फोर्स तो अब उसमें प्रॉब्लम ये हो गया है पाकिस्तान में इन द पास्ट द पाकिस्तान इज यूज टू टर्न टू द मिलिट्री जब भी सोसाइटी में के बढ़ जाता था एंड दैट वुड जस्टिफाई देर इंटरवेंशन मुशरफ आए और टेक ओवर कर लिया इतनी धूम हुई यू नो इफ यू रिमेंबर मुशरफ का टेक ओवर वॉज सीन एज ए 
a coup against washington not a coup against nawaz sharif but a coup against washington or bahut popularity bad gayi thi unki when the coup happened the same with ziaul haq and before to mujhe lagta hai ki the pakistani military will not move without a big support of the public aur public ka support usi surat mein aayegi when they will get totally frustrated with the anarchy and chaos inside the country आप देखें इकोनॉमी डाउन है महंगाई बढ़ गई है लिटरली आटा दूध नहीं मिल रहा जो लोअर एंड मिडिल बिलो क्लासेस है उसके ऊपर टीटीपी के साथ जंग चल रही है इट्स लाइक अ स्मॉल लो लेवल सिविल वॉर चल रहा है तो इतने इनकी क्राइसिस है ऊपर से देर इज कॉन्स्टेंट डेली ह्यूमिलिएशन एज ए कंट्री पाकिस्तान हैज टू फेस ह्यूमिलिएशन फ्रॉम ऑल दिस जो बाहर चल रहा है इनसे भीख मांग रहे हैं उनसे भीख मांग रहे हैं आई एम एफ से भीख मांग रहे सो इन दिस स्टेट ऑफ के बट नेचुरल के अगर वो थोड़ी बहुत लीडरशिप दिखाए तो आर्मी उनके तरफ पलट सकती है और इनका जो क्राइसिस आ रहा है दिस इज द मंथ ऑफ अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त सितंबर इनके पास पांच महीने रह गए हैं शहबाज शरीफ के बाद अक्टूबर में कॉन्स्टिट्यूशनली शुड हैव इलेक्शंस और फिर धूम करना शुरू कर देगा इमरान खान सो आई थिंक बोथ शहबाज शरीफ एंड द करंट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनको बहाने चाहिए टू पोस्टपोन दिन और उस पोस्टपोन करने के लिए इलेक्शंस वो तीन चार चीजें का इस्तेमाल कर सकते हैं एक टीटीपी से एकदम जंग एस्केलेट कर दे एंड से वी आर एट वॉर विद इंसर्जेंस दूसरी चीज ये है कि इकोनॉमिक हालत इतनी बर्दाश्त के बाहर हो जाए कि इट लीड्स टू वायलेंस ऑन द स्ट्रीट और जो तीसरी चीज जिसका मुझे डर है कि दे विल प्रोवोक इंडिया टू अटैक दैट इज वॉट फॉर मी सबसे डरावनी चीज ये है कि भाई वो एकदम एस्केलेट कर दे कश्मीर में तीन चार पांच टेरर अटैक्स मतलब ऑलरेडी इंडिया की पब्लिक का मूड इज डिमांडिंग एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट ना तो अगर दो तीन और हो जाते हैं विद इन क्लोज इट फोर्स इंडियन गवर्नमेंट टू रेस्पॉन्ड एंड देन उनके लिए दैट विल बी लाइक अ बोनस देखिए इंडिया भी हम पे हमला कर रहा है हाउ कैन वी हैव इलेक्शन तो इन दैट सेंस i'm not sure ke the military will take over directly kyunki agar wo directly take over karta hai to jo international paise aa rahe hain wo bilkul hi nahi aayenge you can forget about imf you can forget about saudi arabia or uae or even the americans will just back off from the military takeover americans would prefer ke aap kuch to pretense rakhe democracy ki taaki hum aap डील कर सके लेकिन इफ द विनीर ऑफ डेमोक्रेसी पूरी तरह से निकल गया और खुले आम डिक्टेटरशिप आ जाएगी तो देन आई हैव अ फीलिंग दैट दे विल लूज एनी सिंपथी इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी और इनके जो फाइनेंशियल मसائل है वो रिजॉल्व नहीं होंगे एंड व्हिच विल हर्ट द पाकिस्तानी आर्मी सो आई हैव अ फीलिंग के अगर जनरल मुरीद चाहते भी हैं ही इज नॉट गोइंग टू टेक ओवर नॉट एट दिस टाइम बोला ये जा रहा है कि इस समय पाकिस्तान ड्रिफ्ट कर रहा है अमेरिका की ओर चाइना को ये चीज पसंद नहीं आ रही है चार दिन के ट्रिप में यही बात सबसे इंपॉर्टेंट होगी और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डीजीआईएसपीआर ने और वाईएसपीआर ने बोला है कि बाहर से लोग बैठ के पाकिस्तान को अटैक कर रहे हैं ये कौन लोग है इनका नाम शाहीन शेबाई और आदिल राजा बताया गया और भी तीन चार लोगों का नाम दिया गया शाहीन शेबाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं आदिल राजा से मेरी कोई दोस्ती नहीं है शाहीन शेबई मेरी बात नहीं है उनसे दोस्त है मेरे 20 साल पुराने दोस्त है मेरे सीनियर हैं इनफैक्ट तो उनसे बात तो कोई हो ही नहीं लेकिन शाहीन शेबई कभी भी कंट्री के खिलाफ काम नहीं करते हैं इन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ एक वेबसाइट चलाई थी मुशर्रफ के खिलाफ काम किया था और वो मुशर्रफ को आज पूरा पाकिस्तान बोलता है कि गलत काम किया उस आदमी ने आज फिर शाहीन शेबाई वहां बैठ करके जो सिचुएशन है उसको कंडेम कर रहे हैं नो डाउट अबाउट इट तो ये बोला जा रहा है बैरूनी ताकत पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है शाहिद शेबाई आदिल राजा एक दो और मेजर ये सारे के सारे तो आर्मी ऑफिसर्स ही हैं और ये नैरेटिव देना कि वहां से बाहर से लोग बैठ करके अगर दे रहे हैं ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है बाहर से लोग बैठ करके सत्ता हिलाना चाह रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फेवर में जाता है और अमेरिका में बैठे शाहिद शेबाई और साथ में साथ में चाइना का दौरा चार दिन का कोई पैसा नहीं मांगने जा रहे कोई बहुत बड़ी हथियार डील नहीं करने जा रहे इस चार दिन में बातचीत क्या होगी यही बात होगी कि कैसे हो सकता है और हो सकता है मैं आ जाऊं ये ये बोला है मैं मैं मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है मुझे भी एक्सपर्ट्स ने और मेरे दोस्तों ने बताया जो कि अंदर फाइल में घुसते हैं 
जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अच्छी तरह से पहचानते हैं हो सकता है गलत भी हो लेकिन सर आपका क्या है देखिए आपका जो पहला असेशन है कि पाकिस्तान इज ड्रिफ्टिंग मोर टूवर्ड्स द यूएस उसमें देर इज ए लॉट ऑफ ट्रूथ फॉर एग्जांपल जो कहा जाता है कि द वन ऑफ द रीजंस व्हाई द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से नाराज थे बिकॉज इमरान खान बहुत एंटी वेस्ट हो गए थे इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया का वो कवर शुरू करके यू नो स्पेशली विद महातिर मोहम्मद और अर्दोगान से मिलकर ही वॉज बिकमिंग वेरी एंटी अमेरिकन और ही वॉज ब्लेमिंग अमेरिका जो जो टी टी पी के खिलाफ जो ऑपरेशन हुए थे तो उस पर भी ही वॉज ब्लेमिंग अमेरिका वगैरह तो जो आर्मी का जो निकाल दिया गया दे फैसिलिटेटेड हीज रिमूवल ना बट इट वॉज एटलीस्ट आप ये बोल सकते कि इमरान खान को डेमोक्रेटिकली निकाला गया थ्रू ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नॉट थ्रू अ मिलिट्री को बट द मिलिट्री हेल्प दैट हैपन और उसके बाद आप इमीडिएटली देखें कि अमेरिका के तरफ से डॉलर्स आना शुरू हो गए देखिए 450 मिलियन डॉलर्स एफ सिक्सटीन को सर्विस करने के लिए 200 मिलियन डॉलर फ्लड्स के लिए फिर 200 मिलियन डॉलर वेमेन जेंडर एक्विटी के लिए एंड देन दे आल्सो प्रॉमिस टू हेल्प विथ आईएमएफ सो अमेरिका इमीडिएट रिवॉर्ड भी करी इमरान खान को निकालने के लिए एंड ऑल्सो प्रोमिस तो अगर ये नेरेटिव अगर आप चाइना में बैठ के सुन रहे हैं बेजिंग में तो द वे यू वुड सी इट इज इमरान खान इज एंटी अमेरिका प्रो चाइना बट द मिलिट्री इज प्रो प्रो अमेरिका यही कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे ना कि द मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान वॉन्ट्स टू हैव क्लोजर रिलेशन विद द यू एस एंड आई थिंक दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन अगर कोई चाइनीज गवर्नमेंट का बंदा वॉच कर रहा है तो ये पहला सवाल पूछे मुनीर साहब से कि भाई आपकी आर्मी इज इट विद अस और विद इट विद अमेरिका एंड इफ यू आर विद अस दे प्रूव इट भाई चार महीने के बाद आप आए हैं हमारे पास जब आपके दूसरे बंदे तो पहले हफ्ते में आते हैं भाई इतने दिन लग गए आपको यहाँ आने के लिए रास्ता भूल गए थे क्या सो सो दैट इज द काइंड ऑफ सीनारियो आई थिंक ही इज गोइंग टू फेस दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन के भाई आपको जीपीएस गुम गया था आपके प्लेन का सो आई हैव फीलिंग के देर इज समथिंग truth in that ke pakistani military is struggling to balance between the us and and uh, china ab mujhe ye bataye ki jitne hathiyar pakistan ne ukraine ko beche hain through great britain you know jo teen trip kahi thi great britain ko i think that was part of this ammunition sales to ukraine jiske through funding bhi aaye paise bhi aaye pakistan ko so would that make china happy i don't think so मतलब चाइना इज सॉर्ट ऑफ कमिटेड टू सपोर्टिंग रशिया एंड इट्स नॉट गोइंग टू लाइक हमारा वैसल स्टेट जाके हमारे दूसरे वैसल स्टेट के दुश्मन को हथियार दे रहा है राइट सो बेसिकली अब ये अगर ये चाइना के खानदान में है तो चाइना ऊपर है पाकिस्तान और रशिया आर टू वैसल स्टेट एंड हाउ केन वन गो अगेंस्ट दी अदर सो आई थिंक ही इज गोइंग टू हैव डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन इन बेजिंग एंड एंड and i have a feeling ke wo they may demand some kind of like a bhai aap phir se dobara pledge kare bhai aap phir se lena hath ko chume dusri baar to let us know ke bhai the pakistani military is still committed to a strategic partnership with china aur jitna us hostile hote jayega na china ko lekar there will be more and more demand from pakistan from china that pakistan commit itself it can't play both at the same time राइट right. ये डिमांड तो आएगी नो डाउट अबाउट इट और ये पूछा भी जाएगा किस साइड हो चाइना जाना मजबूरी भी थी आप सही बात पे बोल रहे हैं चाइना जाना मजबूरी भी थी चार महीने बाद जा रहे हैं पिछले वाले तो पहले ही हफ्ते में भाग गए थे नो no डाउट और आ, और ये जो ये जो खबरें आ रही हैं कि आर्मी को हो सकता है खासतौर से कैरी लुगर बिल जो कि ये बोलता है कि जैसे ही पाकिस्तान में टेक ओवर हो वैसे ही इनकी सारी एड बंद कर दी जाए तो क्या कैन कैन द आर्मी अफोर्ड अ टेक ओवर No, दो चीजें हैं वन एक तो देर बी टू मच ऑफ इंटरनेशनल आइसोलेशन अगर आर्मी अटेंड से कू एट दिस टाइम जब पाकिस्तान इज बेसिकली ऑन वेंटिलेटर पे चल रहा है कंट्री इट नीड्स डेस्परेट देखिए जुलाई आते फिर आईएमएफ का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा फिर लोन्स का फिर द सेम प्रॉब्लम विल एक्सक्रेट अभी तक द पुराना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है एंड द सऊदीज एंड यू एंड आर नॉट गोइंग टू हेल्प इट अंटिल इट रिजॉल्व द इशू विथ आई और आईएमएफ का इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होगा जब तक उनका चाइना के साथ जो डेट है 
उसको रिस्ट्रक्चर जब तक वो नहीं करेंगे दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन सो उनकी जो इकोनॉमी है इन लिम्बो में रहेगी दूसरी चीज ये है ये इमरान खान का जो चल रहा है नोटन की इतने डेढ़ दो साल से दैट हैज डिवाइडेड द पाकिस्तानी मिलिट्री आई डोंट थिंक दिस मिलिट्री इज केपेबल ऑफ ए कू अगर वो चाहते भी है तो वो नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनली मैं आपको बताता हूँ इफ दे स्टार्ट प्लानिंग वो लीक हो जाएगी बिकॉज कोई ना कोई बंदा लीक कर देगा कि अरे ही इज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट दिस और दिस मैन डजेंट है पर्सनैलिटी अब जो फॉर एग्जाम्पल जनरल बाजवा की पर्सनैलिटी थी ये बंदा नहीं लगता मतलब कितना भी यूनिफॉर्म पहन लेना जो दबदबा रोब आता है ना यूनिफॉर्म पहनने का वो 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 नहीं आया अभी इसमें ही डजेंट एक्स मतलब वो तरह अगर रोब नहीं आता कि जैसा मुशरफ में था और बाजवा में था कि यू कैन से अच्छा ये बंदा कैन टेक ओवर आई डोंट थिंक दिस मुनीर साहब कैन टेक ओवर He looks more like an MBA guy. <laughs> Come to apply for. I have heard that you have a general manager job. I have some military experience. <laughs> Can you? That's what I think. That's what I think. That's what I think. ये कैरिस्मा तो मुशर्रफ में भी नहीं था जो इनिशियल क्लिप्स आई थी जिसमें वो रिवॉल्वर इंस्पेक्ट कर रहे हैं उसमें भी नहीं लग रहा था और जनरल मुशर्रफ को हम बहुत ज्यादा जानते भी नहीं थे उससे पहले हाँ एक बात जरूर थी कि जनरल मुशर्रफ के लिए भी इतना ही इतनी ही इतना ही टफ था टेक ओवर और स्टार्टिंग में उनको प्रॉब्लम आई भी लेकिन उसके बाद उसके बाद क्या हुआ उसके बाद टेक ओवर के बाद उन्हें उन्हें लीगैलिटी मिलनी शुरू हो गई सारे कंट्रीज से मिलनी शुरू हो गई और मिलती चलेगी जब टेक ओवर हो गया था उन्होंने बोला कि मैं छह महीने में इलेक्शन करवा दूंगा छह महीने चार दस साल में कब बदल गए पता ही नहीं चला एक चीज और इनकी इस इन जनाब की एक खूबी जो कि इनके दोस्त बताते हैं या इनके दोस्त या मतलब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बताते हैं कि इन्होंने सबको धोखा दिया कोई भी आदमी नहीं बचा जिसको धोखा इन्होंने ना दिया हो और इस बार भी ये शाहबाज शरीफ या नवाज शरीफ को धोखा देने की प्लानिंग में है पंजाबी लॉबी है पंजाबी लॉबी में धोखा देना सुना नहीं गया है जनरली नहीं सुना जाता है लेकिन हाँ इससे पहले के आर्मी को भी तो ऐसे ही हुए थे बट स्टिल ये देखने वाली बात है कि ये साहब जो मीटिंग्स कर रहे हैं अब तक इनकी आइडियोलॉजी नहीं पता चली है ये चुपचाप शांति से मीटिंग्स करते हैं और ये बोल रहे हैं कि अंदर रावलपिंडी में कहीं कहीं आर्मी टेक ओवर का खाका बनाया जा रहा है ऐसी डिटेल्स मेरे पास आ रही हैं और ऐसी डिटेल्स पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के सर्कल्स में घूम रही हैं सर अगर 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 आर्मी टेक ओवर हो ही गया तो पाकिस्तान को क्या फेस करना पड़ेगा देखिए इनकी पहली बड़ी ट्रिप है बिसाइड आफ्टर सऊदी अरेबिया ठीक है सो सो अगर इफ ही इज अगर वो मजाक मजाक से भी पूछ ले व्हाट इफ आई टेक ओवर यू नो ऐसा हंस के व्हाट इफ आई टेक ओवर टू गेट अ रिस्पांस आई वुड लव टू नो व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांसेस ही इज गेटिंग फ्रॉम बीजिंग वगैरह बीजिंग विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम इफ ही टेक्स ओवर बीजिंग कोई प्रॉब्लम नहीं बीजिंग को बंदा चाहिए जो उनकी सुनेगा and waiting will first will say ke aap hamare bande uh, can you guarantee our investments can you pay back our loans ye do major sawal hai teesre sawal uske baad aur kitne hathiyar khareed hoge but uh, the west will oh, there is going to be unacceptable especially jab tak biden president hai na inhone kafi ratta laga hua hai na ke the world is divided between democracies and autocracies and i am defending democracy तो उनको लो कॉस्ट एग्जांपल मिल जाएगा पाकिस्तान आई मीन ही विल यूज पाकिस्तान टू एम्फोसाइज हिज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के वी आर प्रो अभी देखो आप ट्यूनिशिया में जो हालात हो रहे हैं उसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कि दे आर नॉट इंटरवीनिंग ऑन द साइड ऑफ डेमोक्रेसी अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म तो लेकिन वो पाकिस्तान को मिसाल बना देंगे जस्ट टू शो के सी व्हेन 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 आई से वी आर फॉर डेमोक्रेसी लुक इवन दो पाकिस्तान इज अ एलआई वी हैव डिसक्रेडिटेड द कू कर क्या सकते हैं थोड़े बहुत चीजें जो दे रहे हैं मतलब पाकिस्तान के ऊपर लेवरेज भी तो कम हो गया ना द यूएस का इट डजंट हैव द सेम लेवरेज दैट इट हैड इन द पास्ट और उतनी जरूरत भी नहीं है वो पाकिस्तान की जब से ये अफगानिस्तान से विद्रॉ किए हैं सो आई हैव अ फीलिंग के यू माइट सी सम काइंड ऑफ सिंबॉलिक सैंक्शंस एंड डिस्टेंसिंग 
uh, from Pakistan, which will hurt them in their financial transactions globally. So I don't think that they are going to attempt a straight up coup. What they are going to do is try to find ways to avoid the elections and Shahbaz Sharif as a puppet kitara military use karenge. Right. Lekin, lekin China sab kuch chahega ki ek aisa aadmi baitha ho jo ki uski sunay. Aapne sahi bola. Acha China ko China ek North Korea type government ko palle mein expert bhi hai. Kyun wo puri dunia se kata hua. Aise China se jo kuch chahiye le lo. Aisa bhi China ham ham five saal pehle yehi sochte the ki wo ye agla North Korea banne wala hai. Kya China kuch is tarike ki charte rakh sakta hai ya ab America se dur hona tough hai Pakistan ke liye. China भी थोड़ा बहुत फंस गया है ना इट्स लाइक सेइंग के देखिए इफ यू ओ मी 5000 डॉलर्स इट्स माय प्रॉब्लम आई विल हैव टू रिटर्न इट टू यू बट इफ यू ओ मी 50 मिलियन डॉलर्स इट्स योर प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम है राइट सो द प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में इन्होंने तकरीबन 100 बिलियन डॉलर्स तक आ गया है चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन वेरियस प्रोजेक्ट्स सीपेक को ले लें इधर ले लें उधर ले लें uh, and then, or few purane investments be hena, jo park occupied Kashmir, wagara, mein, jo highways, wagara. Bane. So they have invested a lot of money in Pakistan. So, usme jo sunk cost will get concept hota hai. <laughs> Once you invest, see project me, project fail bhi ho raha hai, lekin aap so chare yar, mene itana invest kar diya, mein kaisa withdraw karo. So, you, you keep investing more and more and more in it, in the hope ke it will recover and you will get your returns. So they will not want Pakistan to get cut away. Let's say Pakistan Cup is slightly different, I mean, very different from North Korea. For example, Pakistan has a huge diaspora. I mean, America may be here, there be here, unka ek, ek banda, you know, ab Scotland ka bhi first minister ban gaya hai, who, who actually, when he became member of parliament, wo Urdu mein, uh, swearing ki thi apni. so Pakistan has a diaspora it has these Islamic connections with OIC so utna isolate to nahi ho sakta Pakistan in terms of just as in North Korea isolated hai. but uh, geopolitically financially it is totally isolated unko koi damri nahi de raha hai 57, 55 OIC countries se koi aasa aage aake unko safe karne ke liye is not coming forward और अगर आप देखें पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिलेशंस भी आर नॉट वेरी हाई आई थिंक इंडिया ट्रेड्स मोर विद एवरी मुस्लिम कंट्री देन पाकिस्तान राइट 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 सो उनके कनेक्शंस आर वेरी सुपरफिशियल एंड आई आई डोंट नो मतलब तो पूरी तरह आइसोलेशन तो नहीं होगा लेकिन नॉन आइसोलेशन का फायदा भी नहीं होगा पाकिस्तान को राइट right. राइट right. अच्छा अच्छा एक चीज और इस समय हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां बैठे हैं जिसको अमेरिका ट्रेडिशनली अपना बैकयार्ड समझता रहा है अभी पनामा में इससे पहले गयाना में थे जिसको मतलब अमेरिका समझता है कि ये तो मेरा बैकयार्ड है यहां कोई नहीं आना वहां बैठे लेकिन वहां पे बैठ के उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि इन द वेक ऑफ दिस रजौरी अटैक वी कैन नॉट एंगेज विद पाकिस्तान सो डू यू थिंक आप बिलावल वर्ड टॉक की विजिट इंडिया मई में जो होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन what is Oh, <laughs> So the thing is, Jauri se pehle, there was this chance ke, uh, uh, Bilawal Bhutto could matab, gun kar sakte te, to raise the Kashmir issue. That's how UN may be pehle ke, just bring it up, talk about human rights and Hindu twaid. So, this is the problem. Now, the problem is that it is not Bilawal Bhutto who is going to bring up the issue of Kashmir. I think Indian journalists should bring it up. It is not that they are going to explain to us what is going to happen. He should be made to answer to what is going on, what is the role of Pakistan. Does he know? Can he say for sure that there was absolutely no cross border terrorism involved? If there was, have you shared intelligence with India? अगर इंडिया के साथ आप इंटेलिजेंस नहीं शेयर करें एससीओ का जो मकसद है ना रोहित साहब इसी चीजों को रोकने के लिए एससीओ वाज क्रिएटेड फॉर थ्री पर्पसेस ये चाइना का ये ओवरऑल फियर जो चाइना का है टेररिज्म रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म ये तीन चीजें हैं 
इन तीन चीजों को खत्म करने के लिए इट क्रिएटेड एस जो सेंट्रल एशिया रिपब्लिक के साथ सो कश्मीर में जो चीज हुआ इट टच ऑन ऑल दीज थ्री थिंग्स रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म सेपरेटिज्म ये तीनों चीजें हैं तो एस इज द बेस्ट फोरम टू डील विद व्हाट हैपन इन पूंछ एंड आई होप के जो ओपनिंग कमेंट्स होंगे आई डोंट नो वेदर द प्राइम मिनिस्टर इज स्केड्यूल टू स्पीक बट एज होस्ट आई थिंक जयशंकर साहब विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट इशू अप राइट अप इन हिज स्पीच Okay, this is what SEO was created for. Now is a test case. Does SEO want to be effective? If it wants to be effective, how is SEO going to respond to what happened in Punch? Because it touches upon the core reasons for the existence of SEO. So, ये जो चीज़ है मतलब बिलावल भुट्टो को अपनी दुम दबा कर विड्रॉ कर लेना चाहिए. Otherwise, he will have to face some very serious music here. और अगर वो सीरियस जवाब देते तो वापस जाने के बाद ही गोइंग टू फेस सीरियस म्यूजिक बैक देयर तो इट्स नॉट अ हैप्पी सिनेरियो व्हाट ही शुड डू इज के पब्लिक में हिट ले ले लेकिन प्राइवेटली ही नीड्स टू हैव अ वेरी सीरियस कॉन्वर्सेशन विद इंडिया चाइना एंड रशिया ऑन दिस इशू ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट विद बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर्स क्योंकि आई गारंटी यू के अनखरीब पाकिस्तान इज गोइंग टू नीड एस सी ओ टू फाइट टी टी पी टी टी पी भी वही चीज कर रहा है ना रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है इट वॉन्ट्स टू क्रिएट अपरेट इस्लामिक स्टेट ऑफ कैलिफेट बनाना चाह रहा है आई डोंट थिंक दे कैन हैंडल टी टी पी वो उनके बस बस के बाहर हो गई है वो घुस घुस के जो कहते हैं ना घुस के मार रहा है वो घुस के मार रहा है कराची में मार रहा है इनको पेशावर में मार रहा है इस्लामाबाद पे वो बच गए वरना रिकॉर्ड ऑफ हैड ए बिग एपिसोड so they are not able to manage their own extremism fir uske upar why feed into other groups you know right right uh ye ye bhi ek fact hi hai ke bilawal india aayenge to ek ek bahut bada serious problem unke samne khadi hogi ke back home wo ja ke kya bataye aur yahan kya bole bilawal ke usne experience to hai nahi lekin abhi tak to ye pata hai ke wo hinara bani ko nahi la rahe koi un naam to hai nahi hinara bani ka अगर वो स्मार्ट बंदा है तो उसको लेकर आए ही शुड डू दरिमोनियल थिंग्स एंड लेट हर हैंडल द टफ क्वेश्चन प्रेस कॉन्फ्रेंस कई बार कई बार ऐसा होता है कि पप्पू को बिठा दिया जाए तो पप्पू वही काम करेगा थैंक्स अलॉट फॉर ज्वाइनिंग सर और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे क्योंकि ये आसिफ मुनीर जो कर रहे हैं वो उसके लक्षण तो बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं ये बोला जा रहा है कि एक महीने में आपको रिजल्ट देख सकते हैं पता नहीं पप्पू क्या करेंगे तो वो गाना प्ले करते रहना चाहिए और सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि ये पप्पू बिलावल कर क्या रहे वट इज डूइंग वो जा रहा है कंट्री टू कंट्री अपनी अपनी अपने लिए एक्सेप्टेंस लेने के लिए कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं कल यहाँ आर्मी टेक ओवर की प्लानिंग में है ही कैन नॉट स्मेल और वो वो चीज वो अपने प्राइम मिनिस्टर को भी धोखा दे रहा है इमरान खान अपने पप्पू इस पप्पू सर क्या एनी वेज थैंक यू लॉट सर जॉइनिंग और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन करेंगे अभी के लिए नमस्कार धन्यवाद सर थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू